സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി തന്നെ ഈ നാട് വലിയ ആഘോഷത്തിലാണ് ഈ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ജനപ്രതിനിധികൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃനിരയിലുള്ളവർ നിർമ്മാണം നടത്തിയ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ഇതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയ പി ടി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ വേള ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് കരകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ പാലം ഈ നാടിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയാണ് രണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ട് ജില്ലകൾ കൊണ്ടോട്ടിയും കുന്നമംഗലം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ല ഈ മേഖലയുടെ ആകെ വികസന കുതിപ്പിന് കൂടിമാട് പാലം സഹായകരമായി മാറുകയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലേക്കുള്ള അക്കരക്കാരുടെ സഞ്ചാരത്തിന് ഇനി മുതൽ വേഗം കുറയും എയർപോർട്ടിലേക്ക് വേഗത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിതി പൊതുവെ വരികയാണ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാർക്കൊപ്പം വയനാട് ജില്ലയിലും ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കടക്കം ഈ പാലം ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നു രണ്ട് ദേശീയ വാദങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാത കൂടിയായി ഈ പാലം വരുന്നതോടുകൂടി ഇത് മാറുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വിനോദസഞ്ചാര മേഖലക്കും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് കൂടിമാട് പാലം ചാലിയ ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴകളുടെ സംഗമ സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെയും ഈ പാലം പുതിയ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഘട്ടത്തിൽ പ്രകടന പത്രികയിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ മുൻ എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ നൂറ് പാലങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അൻപത് പാലങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപതിന് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത് രണ്ട് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സർക്കാർ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി അടിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷ വിവരം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഇവിടെ ഈ പാലം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വിശദ കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപകൽപ്പനയിലടക്കം മാറ്റം വരുത്തിയാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അൻപത്തിയേഴാമത്തെ പാലമാണ് ഇവിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് പാലം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ പത്ത് പാലങ്ങൾ കൂടി ഏറെക്കൂടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ ഗവൺമെന്റ് പൊതുവെ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി നൂറ് പാലങ്ങളിലെത്താൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പാലങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയായാൽ മതി മറ്റു തടസ്സങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പാലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ സെഞ്ചുറി അടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കും ഇപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് പൊതുവെ സർക്കാർ ഈ പാലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായ ഗതാഗത കുരുത് കാരണം കേരളം ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മനുഷ്യന്മാരാണ് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ശരാശരി കണക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയുടെ മൂന്നിരട്ടി ജനസാന്ദ്രതയും വാഹനപ്പെരുപ്പവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഉത്തർപ്രദേശ് പോലെ ഗുജറാത്ത് പോലെ മഹാരാഷ്ട്ര പോലെ കർണാടക പോലെ തമിഴ്നാട് പോലെ ഡിസൈനുള്ള വീതിയുള്ള റോഡുകൾ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയത് കാരണം ഭൂമി ലഭ്യതയുടെ പ്രശ്നം കാരണം നമുക്ക് അവിടത്തെ പോലെ ഇവിടെ സാധ്യമാകാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആറ് വരി എന്ന മലയാളിയുടെ ചിരകാല സ്വപ്ന പദ്ധതി ഏറെക്കുറെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു 
എൻഎച്ച് ഇവിടെ ഓഫീസ് പൂട്ടിയാണ് അവർ പോയത് എന്നാൽ അന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് കൂടുതൽ പണം തരാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകാത്ത സ്ഥിതി വന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ പിന്നെ രണ്ടേ രണ്ട് വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് പണം കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് പണം കണ്ടെത്തുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ പണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു ഈ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിൽ നിരവധി തവണ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതൊരു പ്രധാന പദ്ധതിയായി കണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരവധി യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ എം പിമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരെയും കോർത്തിണക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് വ്യത്യസ്ത പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് മരങ്ങളെ കുറിച്ച് മാറ്റൽ കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം വൈദ്യുതി ലൈൻ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കേരളത്തിന്റെ റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ജിയോളജിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യകത മെറ്റീരിയലിന്റെ ആവശ്യകത കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടയ്ക്കിടെ ഇതിന്റെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച് വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ളത് ഹിന്ദു എന്ന പത്രം തന്നെ എഴുതി എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് ഒച്ചിന്റെ വേഗത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അതിൽ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന താല്പര്യപൂർവ്വമുള്ള ഇടപെടലാണ് അത് തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങളിപ്പോ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നു അധികം ദൂരപ്പെടുന്നില്ല ഏതോ കാലം മുതൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആറ് വരി എന്ന മലയാളിയുടെ ചിരകാല സ്വപ്നം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോട് കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാനാകും എന്നുള്ള സന്തോഷ വിവരം നിങ്ങൾ അറിയിക്കും കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ അത്രയും കാത്തു നിൽക്കാണ് കാസർകോട് മുതൽ തൃശൂർ ജില്ല വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അവസാനത്തോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിലയാണ് മലയോര ഹൈവേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പ്രകടന പത്രികയിൽ എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യം സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലൂടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ കടന്നു പോകുന്ന മലയോര ഹൈവേ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഒരു കുതിപ്പായി മാറും മലയോര ഹൈവേ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുവോ തുടക്കത്തിൽ ആ നിശ്ചയിച്ച ടാർഗറ്റിനേക്കാൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷ വിവരവും ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീരദേശ ഹൈവേ കേരളത്തിലെ ഒമ്പത് ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കടലോര ജില്ലകൾ കാസർകോടും കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും തൃശൂരും എറണാകുളവും ആലപ്പുഴയും കൊല്ലവും തിരുവനന്തപുരം ഒമ്പത് ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തീരദേശ ഹൈവേയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു നിയമസഭയിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടോട്ടി എം എൽ എ രസകരമായ ഒരു ചോദ്യം നിയമസഭയിൽ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു നിയമസഭയിൽ തന്നെ അതിന്റെ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതും നമുക്ക് എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനം പശ്ചാത്തല വികസന മേഖലയിൽ പുതുപ്പിന്റെ നാടുകളായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ മാറാൻ കാരണമായ കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടെ തന്നെയാണ് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പാലവും നിർമ്മിക്കുന്നത് കിഫ്ബി തന്നെയാണ് ദേശീയപാത വികസനത്തിലും തീരദേശ പാതയിലും മലയോര ഹൈവേയിലും ഒക്കെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് കിഫ്ബി പദ്ധതി എൺപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ആയിരത്തി അമ്പത്തേഴ് പദ്ധതികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ കിഫ്ബി വന്നതിന്
കിഫ്ബി പദ്ധതി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആ കിഫ്ബിയെ പല നിലയിലും പ്രയാസപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പല നിലയിലും പ്രയാസപ്പെടുത്താനുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം നടക്കുന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്നും എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് വെട്ടിക്കുറച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി രൂപ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപത്തയ്യായിരം ജില്ലാ കോടി രൂപയുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് എണ്ണായിരം കോടി രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വെട്ടിക്കുറക്കുന്നു പതിനയ്യായിരത്തി ജില്ലാ കോടി രൂപയായി അത് കുറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും കേരളത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു കടബാധ്യതയുടെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള വെട്ടലാണ് കേരളത്തിന് നേരെയുള്ള വെട്ടലാണ് ഏതൊക്കെ വെട്ടൽ കേരളത്തിന് നേരെ വന്നാലും ബദൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പൊതുവെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെയും യോജിപ്പിക്കാനാവുന്ന എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുകൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പാലം നിലകൊള്ളുന്നത് അതിലൊന്ന് കുന്നമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലമാണ് കുന്നമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിർമ്മാണ രീതിയായ ബി എം എൻ ബി സി നിർമ്മാണ രീതി അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് മറ്റൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാകും സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരുന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡുകളിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കണ്ടത് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അൻപത് ശതമാനം പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി ആക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചത് കുന്നമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആകെയുള്ള നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ റോഡുകളിൽ ഈ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്ററും ബി എം എൻ ബി സി ചെയ്ത് അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം സംസ്ഥാനത്തെ ശരാശരിയേക്കാളധികം റോഡുകൾ ബി എം എൻ ബി സി ആയി മാറി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടി നിയോജക മണ്ഡലം നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ റോഡുകളാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകൾ ഉള്ളത് അതിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററും അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ റോഡുകളും പതിനെട്ട് റോഡുകൾ അടങ്ങിയത് ബി എം എൻ ബി സി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സന്തോഷ വിവരവും ഇവിടെ പ്രത്യേകം അറിയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇനിയും ഒരുപാട് പേർ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ചാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതകളോടും ഒരു തരത്തിലും സന്ധി ചെയ്യാതെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനിയും തുടരും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാ നിലയിലും പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ട്